Burası Amerika'nın arka sokakları. Otostop zamanı. Biraz önce bir kum fırtınasının içindeydik. Şili askeri. Oha. Atakama Şili'deyiz. Bolivya Şili sınırı Şili'nin başlangıcındayız. Evet 3 gün boyunca bütün gölleri gördük vesaire her şeyi yaşadık. Buraya geldik aynı turlar buradan düzenleniyormuş. Uyurni'den buraya gelirseniz 2 kişi 280 dolar Şili'den, San Pedro'da Atakama'dan Uyurni'ye giderseniz 2 kişi başı 240 dolar. Evet. <gülüyor> Yani e, Bolivya'dan gelin buraya. <gülüyor> Ve rotayı sanki gitmemişiz gibi sorduk. Aynı yerler, hosteller, oteller bile aynı yemekler, durakladıkları yerler. Onlar da tuz gölüne gidiyor, salde uyunuyor, tüm göllere gidiyor, aynı. Sadece 2500 kişilik bir köy. Turist sayısı daha fazla sanki. 3000 kişi, 3000 turist vardı. <gülüyor> Bu kadar turistik olmasının nedeni tabi Atakama çölünde olmamız. E biz de Siloli çölünden geldik Bolivya. İkisi birbiriyle yarışıyor çünkü burada yapılan turların bir kısmı oraya gidiyor zaten. Biz orada tur yaptık. Bolivya Anos'la daha ucuza yapmış olduk. Yok. Çünkü Şili pezosuyla daha bağlı geliyor. Evet sadece o değil tabii ki. Yani bu bölgenin birçok özelliği var. Evet. Hem Şili sınırında olması hem de bu çevrede aktivitelerin çok fazla olması. Evet. Buranın yakında Puma diye bir bölge var. Puma yaklaşık 11 bin yıl önce ilk yerleşik hayatı geçen Atacamenia topluluğunun beşi aynı zamanda. Bu Atacamenia'nın... Atacamenos'lar. E, Atacamenio. Atacamenos'lar ne yapıyorlar? Kendilerini tapınak inşa etmemesine rağmen eşyalarıyla gömülen ve aynı zamanda hayvancılıkla geçinen yerleşik hayatta olan bir... Topluluk öldükten sonra yaşama inanıyorlarmış arkadaşlar. Bakır ve bronz işlemişler çok erken zamanda. Burada o, o kadar çok turist var ki... Barlar bölgesi. Sesimiz çıkıyor. Aha, çekiyormuş. Kamera çekiyormuş. <gülüyor> Neyse işte burada e, giysi dükkanları, tur dükkanları, barlar, kafeler falan var. E, neredeyse herkes Avrupalı. Evet. Bayağı zengin Avrupalılar bur burada. İlk günümüz Şili'de e, fiyatlar Bolivya'nın iki katı burada tabii ki özellikle. Bir diğer taraflarını bilmiyoruz daha önümüzdeki zamanda göreceğiz. Hala San Pedro de Atacama Kilisesi'nin önündeyiz. Çatısı özel. Çatısını evet, çatısı, özel yapan da. E, kaktüs gövdelerinden inşa edilmiş. Biraz belli oluyor <gülüyor> yapısından vesaire. İşte e, kilise de burası. Bayağı Kapısı küçük bir köy, orijinal. küçük bir kilise. Böyle... Bunlar da mı acaba şey? Yok bu ahşap. Bu orijinal gözüküyor. Ama ahşap. Oh, şehir merkezi bayağı sıkıcı. Tek tip insan. Biraz uzaklaşınca hemen manzara ile beraber bizim bakış açımız da değişti. Marka Adoyu soruyoruz. Herkese Marka Adoyu sorduk. Herkes market gösterdi bize. Meyveler, sebzeler alınacak işte yerel pazar arıyoruz. Herkes şaşırıp şaşırıp şey yapıyor. Evet. Bize süpermarketi yönlendiriyor. Burada... Burada rahatladık. Merkezde <gülüyor> bayağı bir gerilmiştik. Şimdi size manzarayı göstermek istiyoruz. Ama buradan değil ya. Yukarıdan daha iyi görünüyordu. Bütün şu şehrin etrafında Hala aktif olan yanardağlar var. Geçen dün, ondan önceki gün müydü? Videoda da göstermiştik. Elikan Kabur. Bence bu köyün en güzel tarafı bu dağlarla çevrili olması. Bolivya'dan buraya gelene kadar o yollardan geçtik zaten. Çok güzeldi. Evet, hostellerden çıkıyoruz. Burada bir gün kaldık. Hosteller pahalı bayağı Atakama'da. Buraya 30 dolar verdik. Böyle bir yer. Evet, güzel aslında. Kötü değil, ortak mutfaklı vesaire de şurada mutfaklar. Var. 30 dolar, <gülüyor> az para değil. Neyse. Buenos dias, gracias. Şili'de ikinci günümüz. Vallahi genel bir değerlendirme yapmak saçma olur ama Yine de bakkallara, çakkallara, süpermarketlere, insanlara baktığım zaman Bolivya'yı özledik. Evet, Bolivya'yı özledik. <gülüyor> yani hiçbir şeyde 
yardımcı olunmuyor kesinlikle. Bakalım göreceğiz. Belki burası çok turistik olduğu için böyledir. Evet. Genel olarak intiba çok iyi değil yani. Umarım Şili'nin diğer taraflarında böyle değildir. Yine Likan Kabur. Yanağı daha solumuzda. Şimdi Kalama'ya gidiyoruz. Buradan bir saat uzakta, bir buçuk saat uzakta bir şehir. Kötü bir şehirmiş, çirkinmiş. Hiçbir şey yapılacak bir şey yokmuş. Oradan, oradan Antapogast'a gideceğiz. Yani toplamda üç buçuk saat sonra okyanusa kavuşacağız umarım. Heh. Ama Şili'de Şili pahalı görünüyor. Yaktı bizi. O yüzden otostopu deneyeceğiz. Evet şimdi otostop ee, çekeceğiz Kalama'ya. Burası e, çok güzel bir yer diyemeyeceğiz ama bu etrafındaki görüntü bile yeter. Bence evet. muhteşem. Gün batımında o dağlar bildiğiniz mor oluyor. Dün Mars'tayız zannettik. O kadar güzeldi görüntüler. Çekemedik. Koştura koştura bir yere gidiyorduk. Hadi bakalım otostop zamanı. Otostop zamanı. Taksi mi? Çekmek ister misin taksi? Taksi, taksi çekilir mi ya? Bizim oradaki bir taksilerde. Biri sağ olsun arabayla aldı. Burası da ölü vadiymiş. Önünden geçti biz. Geçtiğimiz sol taraftaki yerde Ay Vadisi'ymiş. Şu anda yine Atakama Çölü'ne geldik. Atakama Çölü'nden e, Kalama'ya doğru gideceğiz. Gidiyoruz yani. Burası çok... Benim elim. Ha? Bu benim elim. Gökhan çantaları bana yıktı. Otostopu çeken, çeken benim ama çantaları taşıyan da benim. O önde mis gibi oturuyor, sohbet ediyor. video devamlı. Ne, nereye giderseniz gidin, Likan Kabur yanınızdadır. En sevdiğim arkadaşım. Ronaldo'nun arabası ne demişiz? Ronaldo size bahsettiğimiz Atacamanios. Atacamanios'u. Yani Bu, evet. e, San Pedro'da Atacama'da 11 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen çok eski bir uygarlık. Bunu konuşmuştuk zaten. Yani e, arabasına yani. bindik. E, biz daha farklı işte Bolivya'da veya Peru'da gördüğümüz e, yerlerden zannediyorduk değilmiş. E, öyle seyirli bir arkadaş. Evet sağ olsun ya. Bizi aldı. Evet. evet. Bir saatlik, bir buçuk saatlik mesafemiz var. Sonra oradan tekrar bir otostop çekeceğiz. Şimdi pahalı diyorduk. Ee, bu şekilde otostop çekerek yoldan kurtarabiliriz biraz. Hoşumuza gitti yani mutlu olduk. Evet, sağımızda da e, güneş panelleri ve rüzgar gülleri var. Yenilenebilir enerji kaynakları. Yani burası rüzgarlı bir alanda çöl. Her tarafta rüzgar gülleri var. Yolda kararımızı değiştirdik. Amfagonista'ya gidecektik. İki ki sahilde daha güzel bir şehirmiş. Denize gidilebilecek, daha ucuz falan. Ondan sonra iki ara, araca otostop çektik. En son bizi hiçliğin ortasında bıraktı birisi minibüs. Sağ olsun. Ama sağ olsun oldu. Gökhan zaten ikiye gitmek istiyordu. İyi oldu. Ben devam ediyorum. Gelen araçlar var. Hoşça kalın. Ee, hoşça kalmayalım ya. Bir, burayı gösterseydim. <gülüyor> Neyse ilgi devam etsin bakalım. Böyle bir yerdeyiz. Bol bol kamyoncuların olduğu bir yerdeyiz. Şurada askeri bir araç durdu. Bizim için durduğunu zannettik de değilmiş. Efendim? Demin bir araç ellerini yukarı kaldırdı. O ne demek? Ee... Olmaz dostum. Bende de yok. Hey George versene bol. Oha biraz önce... Şurayı çeker misin? Kum çıkıyor. Şuna bak. Bir dakika, şunu ekranı temizleyeyim. Ben videoyla kamerayı aldığını zannediyordum. Ee, biraz önce bir kum fırtınasının içindeydik. Bayağı korktuk aslında. Şu anda bütün her yer toz içinde. Çekmemişim ya telefonla. Oha, o neydi öyle abi? Çekmemiş. Çok fenaydı. Ha. Karşıdaki askerler bana böyle yaptı. İyi misiniz diye. <gülüyor> Acayipti. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ya her yer mi kum gibi? Çölün ortasındayız. Atakama Çölü'nün git git bitmiyor. Birkaç saattir aynı çöldeyiz. Hatta yani San Pedro'dan başladı. Kalama. Ondan sonra şu anda ikiye gidiyoruz. Hala çöl devam ediyor. Gözlerime kum kaçtı. Demin kum fırtınasına yakalandık. Çantamın içini göstermek istiyorum size. Gelin beraber bakalım kumlara. Ee, şu temizlenmiş an, hali gerçi o da. Temizlenmiş hali. Ee, bakın kum taşıyorum bildiğiniz. 
Bardağım vardı. Bardağın içindeki kumlara bakın. Yani ayakkabılarımdan kum çıktı. Ceplerimde kum var. Bu acayip bir şeydi ama ya. Bayağı. Hiçbir yer görülmüyor. Tamamen kum, ağzımda kum parçaları gözümde de var. Yani ya. şöyle diyeyim size. Eğer bir kum girdap olsaydı bizi de içine çeker ve sürüklerdi. Ya, Çünkü çölün ortasındayız. Böyle beraber döner dururduk. Bizi <gülüyor> göremezdiniz bir daha. Evet. Askerler de telefonla videoya çektiler. Bana o nasıl iyi yakaladık falan filan diye hareket yaptılar. Bir baktım Bizim kayıt yok. Bizim eğleniyorlar. Evet biraz önce... Ya inanmıyorum. Bir dakika, bir dakika ben söyleyeceğim. Ben çok mutluyum. Yani niye mutlusun Ezgi'cim dur. Şili askeri... Oha. Şili, <gülüyor> Şili, Şili askeri bize üzüldü galiba yollarda olduğumuzda. Şey bir poşet şunları Bakar verdi. Bakar ya? İçinde komite kal, sandviç. Her şey var. Bu bize iki gün yeter arkadaşlar. Evet. Bakar mısınız? Sandviç. Neyse, Şil askeri yemeklerini paylaştılar bizle. Ee, şimdi artık yemek yiyip yola çıkacağız. Artık çıkabiliriz. aç değiliz. Ya aç değiliz ne? Ezgi'cim aç değiliz zaten de biz gidemiyoruz, yola çıkamıyoruz, gidemiyoruz bir Köpek türlü. Köpek geldi. Burada ulaşım çok pahalı. Yani 3 saatlik, 3,5 saatlik yola 2 kişi 800 TL. Ee, bayağı iyi Oo, bir fiyat. Bayağı yemek O yüzden var. biz de otostopla gidelim dedik. Bir de üzerine yemek sahibi oldu, çok güzel oldu. Evet, ne oldu ya böyle sandviçler falan? Ya adamlara şey sordum, e, siz videonuzu çekebilir miyim? İşte bunları gösterebilir miyim? Yok, bizim için iyi olmaz falan dediler. O yüzden çekemedik. Neyse. Biz artık yemek yiyelim. Bir yemek yiyelim ya. <gülüyor> Kum fırtınası geliyor zannettik de. Yok, gelmedi. Ama yani gel gelmiş kadar ortalık toz duman oldu. O kadar değil canım. O neydi öyle? Şu Hiçbir an şey gözükmüyor. Pantolonumun ceplerinde kum var arkadaşlar. Kimse bizi almıyor. Ee, kimse sabahtan beri otostop çekiyor. Ya kimse bizi almasın imkan yok. Çünkü burada sadece Araba geçmiyor. Büyük... Sadece kamyonlar geçiyor. Evet, onlar da duramıyor. Tırlar böyle devasa bir. Biz geliyor yanım dönüyor. Yok abi kimse geçmiyor burada. Yok abi bu arabaları ben sürmeye başlıyorum. Akşam saat 6 civarı, bir saat efendim hava kararır. Burada kalacağız diye korkuyoruz. Burada kalırsak ölürüz zaten. Bir köpekler var, bir de ne? O tamam. Evet, dün akşam geldik Şili Ikiki'ye. Şu anda Ikiki'deyiz. Ee, akşam çekim yapamadık. Bayağı otostoptan sonra en sonunda buraya varabildik. Gece saat 10'da buradaydık. Merkez diyorlar buraya ama o kadar e, tehlikeli ve o kadar çok sarhoş vardı evet, ki burada Kolumbiya'dan korktuk. Evet, Kolombiya'dan daha tehlikeli geldi akşam yani. Evet, sonra asper kadar bir hostel bulduk. E, hostel dökülüyor. Baş, yani bütün hostellerde olmuş, sadece bir hostelde kalabildik. Sokağımız bu sokak. Hı -hı. Hostelde dökük olmasına rağmen iki kişi 650 lira para verdik. <gülüyor> yani. Hostel nemden duvarlar böyle bildiğiniz iz olmuş. Kahverengi kahverengi dökülmüş. Falan. Evet şimdi hostelden çıkarsa kendi kontrol yapacağız. İşte bekleyin falan filan diyorlar. 12'den sonra çıkarsanız ekstra para verirsiniz falan filan vesaire. Şimdi diğer başka hostele gidiyoruz. Öyle burası garip bir yer. Yani sınırda olduğu için e, tehlikeli de olduğunu söylüyorlar. Şimdi sahile doğru bir yerde kalacağız. Oradan da bugün okyanus denizine gireceğiz. Evet. Bakalım. Otostop çekerek geldik. Otostop çekerek gideceğiz. Evet. Diğer hostele giderken Tsunami bölgesidir burası tabelasını gördük. <gülüyor> Zaten dün kum fırtınasından sonra Tsunami gelse şaşırmayız ya. Evet. Şaşırır mıyız? Yok şaşırmayız. İşte okyanusa yakın, <gülüyor> önümüz okyanus 400 metre, 500 metre sonra denize evet. gireceğiz de şu anda 17 derece aslında çok da sıcak değil. Baya soğuk. Herkes bence. girebilirsiniz denize falan dedi ama ihsan etmiyorum bu Yok. havada. Biraz daha güneş tepeye çıkınca bence Yok, bir saat iki saat sonra girelim. Ben girmem. Tsunami olursa da denizin ortasında birbirimize sarılır, havalanırız. Ne yani, dersin? Mükemmel, Tek parça halinde. Mükemmel bir fikir. Ezgiden yine çözüm odaklı bir Fantastik yaklaşım. Fantastik yaklaşımlar. <gülüyor> Şurada galiba olsa ya. Burada da insanlar evlerini kiralıyorlar. Aynı Avrupa'daki gibi. Avrupa'da bunu çok fazla yapıyorlar tabii. Gelir kapısı. Ee, burada görmemiştik Güney Amerika'da. Bu ilk defa gördüğümüz Aa. kendi evini kiralamış. Ne kadarmış? Bayağıymış. 30 evet. bin vergiler dahil yani. Evet. 600 liradan evet. fazla. 600 liradan fazla iyi kazanıyor ya. İki kede, iki kede palmiyeler arasında yürüyoruz. Akşam bize olur mu tamam burası ama çok pahalı olduğu için bir de tehlikeliydi dün akşam çıkamıyoruz. 
Evet, bakalım ön yargılarımız silinecek mi, kırılacak mı? Biliyoruz, burası barlar sokağı gibi bir yermiş. Evet. Akşam hareketli oluyordur herhalde. Akşam dediklerimiz muhtemelen onda bitiyordur burada gece hayatı ya. Akşam evet. dedikleri 10-11'dir herhalde. Dün Bakacağız. saat 10'da herkes sarhoştu zaten sokaklarda. Evet ama o yukarı taraftı. Bakalım buralar nasıl olacak? Evet burası daha farklı gözüküyor. Yaşayan insanlar muhtemelen burada birazcık daha, bir tık daha zengin. Ee, bilmiyoruz. Herhangi bir bilgimiz yok ama şunu biliyoruz. Şili'de daha doğrusu Kike bölgesinin %10'unu Bolivya ve Perullar oluşturuyormuş. Baya yüksek bir yüzde. Evet. Dün e, bir hostelde kadına sormuştuk, bütün Şili böyle mi diye. Çünkü bayağı tehlikeli bölgelerden geçtik. Kadın şey dedi, burada Bolivyalılar, Perullar, e, Kolombiyalılar var falan dedi. Biz Bolivya, <gülüyor> Peru'da geldik. kendimizi evimiz gibi hissettik. Evet, çok e, kadının mutlu. böyle söylemesi bize çok garip geldi. Ha, şu ev çok güzel ama yani eski yapılar var. Burası meydanmış. Ee... Evet. İki kenin en bilinen meydanı Arturo Prat Meydanı'ndayız. Burası Cumhuriyet dönemi de inşa edilmiş 1800'lerde. Yanımızda Saat Kulesi. Hemen onun yanında da eski tiyatro var. Yapılar çok güzel. Eskiden kalmam ve şehir yapılara göre, bu yapılara göre aşırı modern ve kokoş. <gülüyor> ya 19. yüzyılda buraya Darwin gelmiş. Buraya ağaç köyü demiş ama ağaçtan eser yok. Etrafımız bina yığını. Evet. <gülüyor> Okyanusa daha ulaşamadık. Birazdan Pasifik Okyanusu'na doğru yol alacağız. Çok yakın buraya 300 metre civarında. Ee, yanımızda dediğimiz gibi e, saat İzmir'in Saat Kulesi. Ya yani Saat Kulesi var. Ee, şurada da şey binası, tiyatro binası varmış. Öyle. Evet, tiyatro binası çok ihtişamlı ama gerçekten. Ha şu anda Göz şey yapıyorlar alıyor. galiba. Restorasyon. Restorasyon var. Şöyle bir yer. Plaja ulaştık. Plaj değil gerçi burası. Ünlü olan plaj ileride. Oraya doğru yürüyoruz. Okyanusa ulaştık. Rengi çok güzel. <gülüyor> Yeşil, mavi, turgaz. Deniz kokusunu özlemişiz ya. <gülüyor> Türkiye'nin Aymaraca anlamı rüya demekmiş. Burada Öyle deniz düşünüyorum. aslanları ve deniz kuşlarının dağ eteklerinde yani buralarda e, uyuduğunu yani rüya gördüklerini falan düşünerek ya, 2K ismini koyulduğu düşünülüyor. Yani herhangi bir canlı görmek daha yeni kavuştuk bakalım. Zannetmiyorum zaten şu anda burada da canlı olacağını. Baya kalabalık ve büyük bir şehir burası. Şili zamanında özellikle 2K bölgesine bu sınır bölgeye 20. yüzyılın başlarında İngilizler ve İtalyan göçmenler çok gelmiş. Sonra İspanyollara eşlik etmişler. Karşımızda da Colegio İngiles, İngiliz Koleji ve yanında da... Metodist Kilisesi var. Şili Metodist Kilisesi. Evet. O sağ tarafta da okyanus var. Kese nerede? Şurada. Metodist ve Şili'de hemen yanında yazıyorum. Evet, okyanusumuza kavuştuk. Etrafta yüksek binalar. Önünde de biz. Biz Arkadaş okyanusun, şimdi... biz okyanusun çevresinde yeşil olanları severiz. Böyle binalar olanı sevmeyiz arkadaş. Öyle ama yine de arkadaşlarınızla buluşmaya okyanusa geliyorsunuz. O da güzel. Hep ailecek gelmişler. Hiç arkadaşla oturan görmedim ben. Ben de görmedim. <gülüyor> Ezgi sıcak mı soğuk mu diye bakacak. Hava bayağı soğuk. Bugün 16 derece bir de çok esiyor. Denize girecek gibi değil ama çok nadir insan var ki denize giren. Ama sesi kokusu yeter ya bu denizin. Özlemişiz dağlardan sonra. Burada da dondurmacı var. Deniz kenarında oturduk biraz. Denize giremedik. Ben girerim diye düşünüyordum ama hiç istemedim. Baya soğuk. Bir de dünkü yolculuk yorgunluğu var. 10 saat oda top çektik. Burası çok rahat hissettiğim, Bolivya'da kadar rahat hissettiğim bir yer olmadı benim. Sen ne, sen ne diyorsun? Benim de olmadı. Gerçekten Bolivya bir taneydi. Özledim. Ya Bolivya'da gerçekten kendi evimde gibi hissediyordum. Akşamları çıkıyordum, gündüzleri her şekilde insanlarla konuşmam çok rahat. Ama burada daha tabii çok yeniyiz. Daha ikinci günümüz, pardon dördüncü günümüz şimdi evet. ama iki kedi ikinci günümüz. Evet, yani. İnsanlar biraz daha suratsızlar burada. Suratsızlar bayağı yani. tepkililer. Her... Ama şöyle çok yardımcı olanlar oldu. O yardımcı olanlar da farklı halklardan sonuçta içinde Şilili de var. Evet. Ee... 
Öyle. Bu hemen karşımızda. Şurada dağların yükselmesi, binaların arkasında çok güzel bir görüntü aslında ama. Evet, i̇şte... buraya gelirken yine çölü geçtik. Arkamızda da çöl var. E, tepelerden ine ine geldik arabayla. Burası dağ eteklerinin altında kurulmuş. Dağ eteklerinde olan binalar olan bir yer. Tamam, ne, ne söyledim anlamadım ama ben <gülüyor> anladın mı? <gülüyor> Gösterelim biz ya. Oğlum bayağı güzel bir tepe. Baksana şey, tepeye. Arjantin'in acaba bu tür. Ayrıca Şili'ye geldiğimizden beri ki hani toplam 4 gün oldu, bayrak olmayan, Şili bayrağı olmayan bir tek yer yoktu yani. Her yerde Şili bayraklar asılı. Bütün binaları hediye paketlemişler yani, bayraklarla paketlemişler böyle. Bayrak da garip bir bayrak. Biraz Amerikan bayrağına benziyor sanki. Evet, renkleri aynı, şeklindeki bazı semboller aynı, yıldız var. <gülüyor> Genellikle şehrin kılavuzu olmadan veya rehber olmadan dolaşmak e, yanlısıyız. Yani bu şehrin eli tutulacak bir yer yok. Kime sorsak Bonito Bonito diyor, çok güzel diyor. <gülüyor> çok sevimli, çok güzel bir yer diyor ama ben hiçbir şey göremedim bu şehirde. İtfaiye sesleri, polis siren sesleri falan. İki ki aslında e, tabi okyanusa yakın olmasıyla da bilindiği için 5000 yıl önce burada hep balıkçı toplayıcılar varmış. Ee, ve onlara balıkçı anlamına gelen çamangoz ismi veriliyormuş. Çamangozlar yaşıyormuş. Aslında geçmiş tarihi olarak çok önemli e, bilgilere sahip tabi. Ama şu anda yani sadece bir, e, bizim için kıyı şehri. Denize yakın olan, okyanusa yakın olan o kadar. Başka da çok tatlılığı yok yani öyle tat, tatlı dediler. E, bence başka yerleri vardı illa ki. Soralım. Keşfetmeye çalışacağız şimdi. Hostel'e gittik, kıyafetlerimizi değiştirdik. Biraz daha gezelim dedik şehri vesaire. Ama hiçbir şey değişiklik yok yani barlar var. Ee... Ya arkamızdaki evlerin kolonları var. Ee, ya burası biraz Amerika kopyası gibi olmuş. Sanki Amerika'yı alıp kopyalamışlar böyle. Kopyala yapıştır hatta. Okyanus olması güzel sadece ama yine bir şehir yani. Hani öyle bir geleneksel bir şey yok. Farklı kültür deseniz yok ama... insan yok. Yani insan var ama bence yok. <gülüyor> Geziyoruz bakalım. Buradan muhtemelen e, Santiago'ya doğru ineceğiz otostopla. Şu Çöller... sol, sol tarafta e, kocaman bir dağ. Şehri çevriliyor. Her şehrin bir güzelliği var. Buranın da vardır. Yarın yola çıkacağız. Sadece bir gün geçirdik burada. Ve iki gün geçirdik maalesef. Yani bir akşam. <gülüyor> iki i̇ki akşam, akşam geçireceğiz. Evet. evet. Çok fazla oldu çünkü şöyle biz zaten burada Antofagasta'ya geçeceğiz. Güney doğru inmeyi planlıyorduk buraya gelmeyip. Ee, burası tamamen bizi değiştirdi. Neyse. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Kendimizi zor tutuyoruz. Ay. Hışkırıyorum Hışkırı devamlı ben tuttu. ya. Bu son günümüzde sahilde oturmayı tercih ediyoruz. Herhangi bir yer gitmek istemiyoruz. Evet. Gece hayatından da bir şey beklemiyorum ben buranın. Ya yok zaten hani biraz büyük şehir hayatı gibi hani güzel olan tek yerdeyiz şu anda okyanus ee, onu da tadını çıkaracağız güneşin batışını izleyeceğiz daha ne yapalım burada da gençler var duvarlara çeşitli yapanlar yine veya burada soğuk da buz gibi havada okyanusa giren çocuklar var ya da dans edenler var ileride bir grup böyle oturup bir şeyler yiyip içenler var Bakalım. güzel yani burası Deniz güzel, doğa güzel. Doğa olduğu süre boyunca her şey güzel. Çocuklar evet. taş atıyorlar. Komediye çevirince direkt kesler taş atmayı. Tatil Gökhan şu anda çekim yapıyor. Bana dedi ki yerdeki kabuklar ne dedi. Ben de midye dedim. Ee, ama bunlar çok sert, çok yapışık dedi. Çok değişikler gerçekten tür olarak. Ben, ben dışkı zannettim bunları ya. O, o kadar yoğun ve fazla ki. Evet, Gökhan üstüne bastı ve öldürdü hayvanı. Öldürmedim, galiba öldürdüm evet. Evet, suyu atalım var da Ama belki... Yol boyunca tamamen bunlardan var ya. Tamam, alışık olmadığım bir şey olabilir. Öldü. Öldü. <gülüyor> Burada muhtemelen midye de çok yiyorlar bilemiyorum da çünkü tüm sahil midye kabuklarıyla dolu. Bir tek küçük değil, çok büyükler de var devasa. İlerleyebilir misiniz Ezgi Hanım? Bayağı mı yiyebiliyor? Ya yiyin bir şey, bakar mısınız? Sus oğlum, bayağı sus. Nasıl oldu o 
kadar ses. Sisi bakar mısın? Akşam oldu. Ay, sis var sis. Akşam olmasın. O sis mi yoksa e, şey mi? Kim mi? Kim? Kim? E, Ezgi sis. doğaya kirli falan diyor. Sis. Bu muhtemelen kum ve toz bulutları. Evet. Kum ve toz bulutları ne? Kirli. Ay kirli. Gökhan güzel çekti koyalım canımın için. Gerçekten şu anda yani akşam e, karanlığı basınca çok hoşuma gitti benim. Çünkü bildiğiniz her yer kum bulutuyla kaplı. Şehir ışıkları biraz daha o aydınlığı getirmiş. Güzel gözüküyor. Böyle çölde, çölün ortasında şehir gibi ama biraz dediğim gibi çok süslü bir şehir. Mesela buradan görebilirsiniz süsü. Şöyle bir süslü bir bina. Ama böyle eski binalar da var. Böyle eski binalar da var renkli. Onlar çok güzel. Tek katlı, iki katlı. E, apartmanlar falan çok hoşumuza gitmiyor tabi. E, böyle eski tarz güzel ama. Şöyle. E şöyle şöyle derken de orada bir şey görmedik. Ya Sevimli bir kasaba gibi görünebilir normalde. Bolivya'dan gelmemiş olsaydık ama Bolivya'dan geldik. Biz kardeşliğin dostluğun olduğu yerden geldik. Burası neresiymiş be? Yok ön yargılı değiliz ama gerçekten burada yaklaşımlar veya farklılar çok farklı evet. yani değişik. İnsanların yaklaşımı farklı ama şu kuma bakar mısın? Evet evet e, çevre yani güzel. Muhteşem şu anda ya. yüzümüzdeki kiremit rengini veren şey de şu dağlar. Aynen. En güzel evet. tarafı o zaten Kimi her şey. Kiremit batıyor şu an. Evet akşam güneş battı ve güneşin batışından sonraki renkler yayılmaya başladı. Şehir tamamen değişti bu arada. Gündüz kokoş diye dalga geçtiğimiz şehir şu an çok gizemli bir şehir oldu. Arkamızdaki kum tepeleri, çölün arasında bir şehir olması baya böyle gizemli, fantastik. Vaaah! Hoşuma gitti. <gülüyor> Ama şurada bir voleybol maçı mı var? Oraya mı gidelim? Evet maç var. Ee... Karşısı tam turuncu bu arada kızıl oldu. Burası Amerika'nın arka sokakları. Bence burası tam olarak Amerika'nın arka sokakları. Şurada bir şey voleybol maçı mı var? Ona bakalım mı? Sesler geliyor, sesler. Dur bakalım al almayacaklar bizi bence de. <gülüyor> bence de almayacaklar. Ee, ne işiniz var burada? Korona. Korona sıkı. Evet, maçı. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Bu arada Tomar video... Bir sekunde. Evet, bu burada da volem omuz yapıyorlar. Kötü bir şehir değil ama yani yine de biraz garip bir şehir. Hostel'e geri geldik. Saat 9 civarı. Artık burada göreceğiniz 8. bir şey kalmadı. 8 mi? Evet. 8'miş. Bol bol palmiye ve kaktüs var. Biz de yola doğru çıktık. Otostop çekeceğimiz biraz şehrin dışına doğru bir yere gidiyoruz. Kasino'nun evet, oradaki. 7 saat kadar otostop çekeceğiz muhtemelen. İki kedi bir pazar günü herkes surf tahtalarını almış. Dalga surfü yapacaklar. Evet çıkmışlar. bugün hava uygun çünkü. Esiyor ve dal bol dalgalı. Bir de biraz soğuk. Ben kazak giyeyim. Minnacık çocuklar bile surf yapıyor ya. Evet, Kaç ben yaşında şu çocuk? Burada değil daha güneyde de yapacağım. 7 yaşında falan yani çocuk ya da 5. Evet. Evet herkes kostümlerini giymiş. Valla çok güzel. Sahile oturmuşlar. <gülüyor> Ay. İki kedi aile pikniği. Pazar pikniği ya parmiyelerin altında. Evet burada da pikniği yapıyorlar. <gülüyor> şu tarafta da Araplar galiba. Kriket evet, oynuyorlar. Araplar. Bu kriket değil mi? <gülüyor> Evet. İki arabayla buraya geldik. Buranın neresi olduğunu bilmiyoruz. Karşıda Meryem ve İsa var galiba. O, e, yanları dönük ama. İşte otostop, bir de buradan otostop çekeceğiz. Hiçliğin ortasındayız. Ezim biraz daha buraya gel, çok hızlı gidiyorlar. Otostop çekerken sallanıyorum. Nasıl bir rüzgar var? Bize ilk kalan kişi iki kelli de bize yardımcı olmak için şehrin dışına bıraktı. İkinci alan Peru'luydu. Burada çok fazla Lima'dan çalışan işçi var. Limalı bir işçi aldı sağ olsun. Evet dün de iki Perulu işçi almıştı bizi yolda. Bizi de ekledi bu 
arada YouTube'dan 5 tane çocuğu varmış Peru'da. Onları gösterdi. Evet ağzında koka yaprakları evet, var Evet biraz korktum ben başta sonra anladım iyi bir insan olduğunu. Çünkü dişleri simsiyahtı koka yaprağı çiğnemekten. Ben kazak giyeceğim ya. Evet. Evet en sonunda birisini bulduk 3 saat bekledikten sonra bize aldılar sağ olsunlar. Komese ya ama. Hombre. Nesi? Rafael Parada. Parada. Rafael. Rafael Parada. Tu? Juan. Juan. Juan. Juan. Gracias. Rafael ve Juan. İki tane elektronik müzik DJ'yi bize aldı arabasını sağ olsunlar. Çok üşüdük dışarıdan. Şu an mutluyuz. Müzik dinleyerek 